പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഇപ്പൊ എങ്ങനാ ഓട്ടോ പോകിയാ അതെ ദേവകി ടീച്ചറിന്റെ അല്ലേ അതെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ആളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ എന്താ ആളെ ഈ അച്ചൂര് വെച്ചൂല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം മതി ദേവകി ടീച്ചർ പണ്ട് ചന്തിക്ക് തന്ന തല്ലിന്റെ വേദന ഓർക്കാൻ അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടതിനെക്കാട്ടിലും ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ഒരു ബീഡിക്കുറ്റി പോലെ ആയല്ലോ ഈ ചുരുട്ടൽ മാത്രല്ല വലിയ ഉണ്ടല്ലേ വേണ്ട പയ്യന്മാർ ഇതെടുത്ത പൊടിഞ്ഞു പിന്നെ അവന്മാരെ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അധികം വലിക്കണ്ട കേട്ടോ ചുരുട്ടൽ മാത്രം മതി മേരി ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ് കുമാരേട്ടൻ എന്റെ കുമാരേട്ട ഒരു കത്ത് എഴുതുമ്പോ അത് നേരാവണ്ണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ വേഗം ചെന്ന് മറുപടി എഴുതി വാങ്ങിക്കേ കുമാരേട്ടൻ കാത്തിരിക്കും ഏ ഓട്ടോ സാറ് ലീവിന് വരികയാണല്ലേ അതെ സാറേ ഡൽഹിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ തന്റെ ഓട്ടോയിലുള്ള അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഒരുവിധ സുഖ സാറിന് എത്ര മാസം ലീവ് ഉണ്ട് തന്റെ അമ്മയുടെ സംബന്ധം കഴിയുന്നുണ്ട് അവരെ മുന്നോട്ട് നോക്കി ഓടിക്കണോ വിസ കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന മാമു ഹാജിയുടെ മൂത്ത സന്താനം അല്ലേടാ നീ അതെ നീ എപ്പോഴാണ് ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചത് രണ്ട് മാസമായി ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചതാ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഗൾഫിൽ ഓട്ടോ ഇല്ലെന്ന് വിസ തരാന്ന് പറഞ്ഞ ബാപ്പ ഞമ്മളെയും പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ഗൾഫ് ആരാ നിന്നെ ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഡ്രൈവർ തങ്കച്ചനാ സാറേ തങ്കച്ചൻ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറ് പട്ടാളത്തിലല്ലേ ആ അതെ അതെ ആ തങ്കച്ചനോട് എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ എന്തിനാ സാറേ നിന്നെ ഈ കോലത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചതിന് അവനിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് നോക്കി ഓടിക്കണ ഇവിടെ തന്നെ എന്നോ ഇപ്പൊ വരാ ചെറിയ ഓട്ടോ ഇത് ചെറിയ ഓട്ടാണെന്ന് തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് ഓടാൻ പോവാ അത് വിശാലാക്ഷി തിങ്കറ കൂടെയുള്ള രൂപയും സൗമ്യം എന്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറൂ ആ പഞ്ചാര മുട്ടായകള് ഇന്ന് എന്തായാലും തന്റെ വണ്ടി കയറുന്ന വിചാരിക്കണം നോക്കും എന്താ എന്ത് പറ്റി ക്ലച്ച് വരെ പൊട്ടി പൊട്ടും അതാ പറഞ്ഞത് കണ്ട പെമ്പിള്ളാരുടെ വായി നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ച ക്ലച്ച് വേറല്ല തന്റെ നട്ടല്ല വരെ പൊട്ടും ഇനി ഞാൻ നടന്നോളാം സാറിന് മന്ത്രവാദം അറിയോ എന്താ അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ പറ്റി ആ മന്ത്രവാദം അറിയാം തനിക്ക് കാണണോ തന്നെ ഞാനൊരു എരുമയാക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട സാർ പണ്ട് ഞാനൊരു ഗോപാലൻ നായരെ പശുവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാം നിർത്തണ പട്ടികളെ എടാ 
വീട് സ്വന്തം തന്താണെന്ന് നോക്കണ ഇത്തിരി ശ്വാസം ബാക്കിയുണ്ട് നോറിയാണ് ഇത് തട്ടിയാണോ ഇയാൾ വീണത് അയ്യോ അല്ല സാർ എന്തോ നല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം വണ്ടി വിടല്ലേ ഞാനിപ്പോ വരാം മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലോ വെളിച്ചപ്പാട് തൊടിച്ച കുങ്കുമത്തിൽ വരെ ഇപ്പൊ മായ അധികം നേരം വെച്ചാ പോലും എന്ത് പറ്റും എന്നെ ഉച്ചകളത്തെ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ണിങ്ങട് എത്തേണ്ടതാ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് മംഗലാപുരത്ത് എത്തി ഉണ്ണിങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അതെന്നൊരു വിഷമം ദേവി പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാ കാണണേ നാളെ പുറപ്പെടും അഞ്ചാം നാള് ഇങ്ങോട്ടെത്തും കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കി വിടിത്തരം പറയല്ലേ ത്രികാലജ്ഞാനികളായ വെളിച്ചപ്പടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഈ കലികാലത്ത് തന്നെ പോലുള്ള വിഡിവേഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ വന്നു കണ്ണ് കഴച്ചല്ലോ എന്റെ ഉണ്ണി എന്തത്ര വൈകി വണ്ടി താമസിച്ചോ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നാവ് എടുത്തേ ഉള്ളൂ പറച്ചു നട്ട പോലെ ഉണ്ണി എത്തിയേ ഭഗവതിയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല കള്ളത്തനം പറഞ്ഞ ഒറ്റ പൊട്ടിക്കൽ പൊട്ടിക്കി ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസം വരാൻ എന്താ ഉണ്ണി ഇത് ദേഹത്തൊക്കെ ചോര ആ അതോ അതൊരു കൈ സഹായം വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടി വന്നു പട്ടാളത്തിലല്ലേ ചോര കണ്ട് കണ്ട് അറപ്പ് മാറി കാണും വെളിച്ചപ്പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ചോര കണ്ട ഇപ്പോഴെനിക്ക് തലയേറ്റും ഭാവം എന്താ ഭാസ്കരമാരെ കൊട്ടൊക്കെ പൊടി കുടിക്കുന്നില്ലേ ഇത്തവണ എന്റെ ലീവില് വരവ് ഒരു ആഘോഷമായി മാറി ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്വീകരണം ഉണ്ടാവും ഞാൻ കരുതിയില്ല സ്വീകരിച്ചത് ഭഗവതിയാ അത് മറക്കണ്ട പ്രസാദം വേണ്ടി വരും അല്ല ഞാൻ പിന്നെ വരാം എന്റെ കുട്ടി നീ ഞങ്ങളെ ഒക്കെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ എന്നും സ്വപ്നം കാണും അതുകൊണ്ട് നീ ലീവില് വരികയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇല്ല മൊത്തം അമ്പത്തിയേഴ് ദിവസം ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് കലക്കണ്ടേ കലക്കണം അമ്പത്തേഴ് ദിവസവും കലക്കണം നീ ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട വന്നത് ഭഗവതിയാ കണ്ണു കോങ്കണ്ണാവും നീ വാടാ നീ വന്നത് കാരണം ഈ കുളത്തിനൊരു അനക്കണ്ടായി ഇപ്പോഴാ വെള്ളം ഒന്ന് ഇളകി എനിക്കിപ്പൊ പഴയ പോലെ നീന്താനും ഒന്നിനും വയ്യ കേതക്കും ഇറങ്ങാ മുങ്ങാ കയറാ തോർത്ത അതാ നിന്റെ അമ്മായിടെ പാർവതിയും കുളി ഒരു നനഞ്ഞ മട്ട നീ ഒന്ന് അടിച്ചു തീർത്ത് കുളിക്കണ ഞാനൊന്നും കാലത്തെ അമ്മാവിടെ കൂടെ ചാടെ കിതപ്പ് സാരമില്ല ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ആറ് മുങ്ങ് മുങ്ങി ഇനി വയ്യ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഉള്ളിട്ട് കത്തിക്കാൻ നീ വിറകൊന്നും കൊടന്നിട്ടില്ലേ ഊണിന് മുമ്പ് കത്തിച്ചാ പോരെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കുഴപ്പം ഗ്ലാസ് ഇതാ ഞാൻ കൊടന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സാധനം എവിടെ ചോദിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കും അറിയാം ആ ടവലിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അമ്മടാ കള്ളാ ഓ എന്റെ അമ്മോ ഈ മിലിട്ടറിയുടെ ഒരു ഗമ അകത്തിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാർവതി അവളും സമ്മതിക്കില്ല പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാൻ നാട്ടുകാരും സമ്മതിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് ബഹുമാന പിന്നെ ഇതേ ഉള്ളൊരു വഴി ഓ അപ്പ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പണിയല്ലേ 
നിന്റെ മുഖം കണ്ടാ ഞാനാണ് അമ്മാവനെ കുടിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുമല്ലോ ഏത് പട്ടാളക്കാരനും ലീവില് വരുമ്പോ അല്പം മദ്യം കൊണ്ടുവരണം അതൊരു നിയമമാ അതിങ്ങനെ നിലയിലാക്കേത്തി ചാടുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചോ സന്തോഷം കൊണ്ടല്ലടാ ഉണ്ണി നിന്നെ കാണുന്ന ഈ വീട്ടിലൊരു നക്ഷത്രം ഉടിച്ചു വരുന്നത് പോലെ അല്ലടാ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മാവിനല്ലടാ ഒക്കെയാണ് സമ്മതിച്ചു ആദ്യം ഈ കരച്ചിലും നിർത്ത് എനിക്ക് മക്കൾ രണ്ടേ രണ്ട് ഒന്ന് നീയെ ഒന്ന് പാർവതി ആ നീ നിന്റെ അമ്മായിയെ കണ്ടോ അവള് വയറ്റിലെ കോണ ഒരിക്കലും പെറില്ല ഞാൻ വല്ലതും വിളിച്ചു പറയും ും 